بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو لدنكو او اوردنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زموج نناني دويما درسي فيديو دا رومي عداد دا لكلو پا عروان دا جسنگ كوال سوچي رومي عداد ولكو دا رومي عداد دا لكل لفارة دا دو چو حروف و زدا كوال عرين او حتمي دي پا پا خواني روم كي دا عددونو دا لكلو لفارة یوش میر لاتنو حروف و چخه گتا اخسل كدل چاقا لاتنو حروف پلاني دول دي دا غا پور تا حروف اولان دي دا غا عددي كمات دي آي دا يو پا پا مانا سر استعمال دا او وی د پنځه په معنا سره اکس د لس په معنا سره ال د پنځه اوس په معنا سی د سل په معنا ډي د پنځه سو په معنا او ام د زر په معنا د دغو څو حروفو په مرسته سره رومیانو خپل عددونه لیکل اوس پوښتنه دلته ده چې رومیانو څنګه کولی شول چې د دې او حروفو په مرسته سره چې اوه حروف دي د دې په مرسته څنګه ټول عددونه لیکل و رومیانو د دې حروف په یو کولو سره نور عددونه په لاس راوړل چې په لاندې ډول یې تشریح کوو دلته د هغه څو لارښوونې دي دغو لارښوونو په پام کې نیولو سره موږ کولی شو چې د رومي عدد د لیکلو لار زده کړو او د یو عدد په لیکلو کې یو حرف تر درې ځلې زیات نه لیکل کیږي یعنې رومیانو چې کله کوم عددونه لیکل دوی په یو عدد کې کولی شي چې یو حرف تر درې ځلې پورې ولیکي تر درې ځلې زیات یې نه سي لیکلی دویم د هر حرف شی لوري ته چې بل داسې حرف راسي چې اندازه یې له کین لوري د حرف سره مساوي یا ورڅخه کم وي نو د کین لوري د حرف سره یې اندازه جمع کیږي دا چې دا جمله څه معنا لري په لاندې بېلګو کې موږ ته سواز یې کولی شو راځو دغه دغه ځای ته راځو هغه مخکې موږ یو خبره کړې وه چې یو حرف ته درې ځلې اضافه نه سي لیکلی دلته آی درې ځلې لیکل شوی دی نو کله چې یو حرف درې ځلې ولیکل شي د درو سرو حروفو اندازه یې له بله سره جمع کیږي نو هر آی چې د یو په معنا نو دغه درې ور آی د درې په معنا دی لاندې موږ تاسې وینو چې یو اکس راغلی دی او شی طرف ته یو راغلی دی دلته موږ وګورو که چیرې د هر د هر حرف شی طرف ته داسې حرف راځي چې اندازه یې د چپ حرف له نجه څخه کم وي نو ورسره جمع کیږي اندازه یې یعنې که چیرې چپ طرف ته غټ عدد او شی طرف ته کوچنی حرف راځي دغه دواړو حروفو اندازه یو له بله سره جمع کیږي لکه په دغه اکس آی کې چې اکس لس دی او آی یو دی نو اندازه سره جمع کیږي لاندې بیا اکس وی آی دی دا هم معلومه خبره ده چې وی موږ مخکې وویل چې وی د پنځه په معنا دی آی د یو په معنا دی نو وی چپ طرف ته راغلې ده او آی شی طرف ته راغلې دي نو مخکې د لارښوونې مطابق موږ وویل چې د هر حرف شی طرف ته کوچنی حرف راسي یعنې کوچنی عدد راسي هغه ورسره جمع کیږي نو پنځه و یو چې سره جمع کو د شپږ په معنا دی په لاندنۍ بېلګه کې اکس درې ځلې لیکل شوی دی درې سره مساوي دي نو د درو سرو اندازه سره جمع کیږي چې دېرش سن جوړېږي او دا په بلې بېلګې کې بیا سی ال دی سی د سل په معنا دی ال د پنځه اوس په معنا دی بیا هم شی طرف ته کوچنی عدد راغلی دی او چپ طرف ته غټ اندازه یې ورسره جمع کیږي او د هغه څخه لاندې ډي اکس ډي د پنځه سوه په معنا دی او اکس د لس په معنا دی نو پنځه سوه او لس سره جمع کیږي د پنځه سوه لس په معنا دی او اکس وی اکس لس دی وی پنځه دی د پنځه لس په معنا دی او ام سی ام د زر په معنا دی سی د سل په معنا نو دا یو زرو سل زین جوړېږي د دغه بېلګو څخه زموږ کوم اخیستنه وکړله هغه دا چې که چیرې دوه حروف څنګ پر څنګ راسي شی طرف ته کوچنی حرف او غټ ته او چپ طرف ته غټ حرف نو د کوچنی او غټ حرف اندازه یو له بله سره جمع کیږي دا یو او بل که چیرې درې حروف پرله پسې مساوي سره راسي هم یې اندازه یو له بله سره جمع کیږي دویمه لارښوونه ده وی که د هر حرف کین یا کین یا چپ د لوري ته چې بل داسې حرف راسي چې اندازه یې له شی لوري د حرف څخه لږ وي نو د شی لوري د حرف څخه یې اندازه کمېږي مخکې مو وویل که شی طرف ته کوچنی حرف راسي او چپ طرف ته غټ راسي نو سره جمع کېږي اوس که چیرې شی طرف ته غټ حرف راسي او چپ طرف ته کوچنی راسي نو دا کوچنی حرف اندازه د غټ حرف له اندازې څخه کمېږي دا یې دویمه لارښوونه ده لکه تاسې دلته وینې په دغه بېلګه کې چپ طرف ته یې آی دی او شی طرف ته یې وی دی وی چې دی له آی څخه غټ دی یعنې شی طرف ته یې غټ حرف راغلی دی چپ طرف ته یې کوچنی نو د کوچنی حرف اندازه د غټ حرف له اندازې څخه کموو د پنځو څخه چې یو لاړ شي د څلور په معنا دی یعنې موږ د څلور دپاره هلته بېل حرف نه درلود دی فقط موږ اوه حروف درلودل چې د هغو په ترکیب او یو ځای کولو سره نور حروف لاس راځي آی اکس اکس د لس په معنا دی آی د یو په معنا دی نور څخه کمېږي نه ځینې جوړېږي 
CD D د پنځه سو په معنا او C د سل په معنا دا چې چپ طرف ته کوچنی راغلی شې طرف ته غر شغلی نور څخه تفریق کوي چې د سلو سو په معنا دی L M M موږ مخ کوي چې زر دی او L پنځوس دی دا چپ طرف ته L راغلی دی نو د زر څخه به پنځوس کم کړو دری مل شون ترازو په دری مل شون کې لرو وی کچیر یو حرف د دو لوی حروف تر منز راسی نو اول یې د شی لوری د عادت څخه تفریق کو د تفریق حاصل د اول قانون پر اساس د چپ لوری د عادت سره جمع کو دلته بیا کچیر مر څو حروف ولرو نو د معنی دری حروف یا لدرو څخه ډیر حروف ولرو نو باید څو وکړو نو د دغه لاشون مطابق څه کو اول ته ګور ایکس دی ای دی وی ده یعنی دوه غټ حروف دی په منځ کې کوچنی حرف دی نو دغه کوچنی حرف یې پلا د شی لوری له حرف څخه تفریق کو د تفریق اصل یې د چپ لوری د حرف سره جمع کو یې پلا ای د وی څخه کم وو وی پنځه دی ای یو دی د پنځو څخه چې یو لاړ شي څلور پاتېږي د تفریق اصل چې څلور لاس ته راغلل دا بیا د ایکس سره جمع کو چې څوارلس ځینې جوړېږي د هغه څخه لاندې ایم سی ډي سی یې پلا له ډي څخه تفریق کو د تفریق حاصل چې هر څو په لاس راغله هغه د ایم سره جمع کو ډي پنځه سوه دي سل چې ورڅخه تفریق کو څلور سوه لاس سره ځي څلور سوه چې د ایم سره جمع کو دا یو زرو څلور سوه ایم سی ایم دلته بیا هم یو حرف د دوو غټو حروفو تر منځ راغلی دی دغه د منځ حرف د شی لوري له حرف څخه تفریق کو د تفریق حاصل یې د چپ لوري له حرف سره جمع کو نو سی سل د ایم زر دي د زرو څخه چې سل تفریق کړو نه سوه پاتېږي نه سوه به د دا چپ لور د ایم سره جمع کو چې یو زرو نه سوه ځینې جوړېږي ډي ایکس سی دلته بیا هم د دوه غټو حروف تر منځ ایکس راغلی دی نو ایکس به یې پلا د سی څخه تفریق کړو یعنې سی سل د ایکس لس دی د سل څخه چې لس تفریق کړو نیوي پاتېږي نیوي به له ډي یعنې پنځه سوه سره جمع کو چې پنځه سوه نیوي ور څخه جوړېږي په څلورمه لارښوونه کې لرو که چیرې د یو یا څو حروف پر سر افقي کرښه ولیکل سي د هغه عدد اندازه زر چنده زیاتوي دا بیا موږ کولی شو چې لوی عددونه په رومي عددو کې ولیکو مثلا وی د پنځو په معنا و کله چې پر سر باندې افقي خط ولیکل سي نو د په وی کې پنځه زربېږي یعنې پنځه زر ورڅخه جوړېږي ایکس ایل موږ مخکې ویلي و که چیرې د لوی عدد چپ طرف ته کوچنی عدد راسي نو ورڅخه تفریق کېږي یعنې د ایل څخه چې ایکس منفي کې د دوهم قاعدې پر اساس باندې دا خو څلوېښت ورڅخه جوړېږي نو د څلوېښت پر سر چې کله افقي کرښه ولیکل شي د څلوېښت زره په معنا جوړېږي دلته بیا موږ لرو ایل ایکس ډي سي یا پله به د ایل ایکس اندازه ځان ته معلوم کړو چې دا څومره کېږي ایل ایکس ایل چې دی پنځوس دی ایکس چې دی لس دی یعنې د لوی عدد چپ شی طرف ته کوچنی عدد راغلی دی نو اندازه ور سره جمع کیږي ایل ایکس د شپیتو په معنا دی دا چې پر سر باندې افقي کرښه لیکل شوې نو شپیته زره ور څخه جوړېږي پاتې شو ډي سي ډي سي نو موږ دا بیا سره جمع کړو ډي د پنځه سوه په معنا دی او د پنځو سوه شی طرف ته بیا هم یو کوچنی عدد راغلی دی هغه د پنځه سوه سره جمع کیږي شپږ سوه ور څخه جوړېږي نو شپیته زره او شپږ سوه ور څخه جوړېږي که چیرې چې مسلسل همیشه اول غټ حرف بیا کوچنی حرف بیا کوچنی حرف بیا کوچنی حرف راغلی وي نو د ټولو اندازې سره جمع کیږي لکه ته چې په دغه بېلګه کې وینې اول شپېته زره دي بیا پنځه سوه دي بیا سل دي نو د ټولو اندازې سره جمع کیږي شپېته زره او شپږ سوه ورڅخه جوړ شول دغه لاندې بېلګې مور تېس لرو کولای شو چې دغه بېلګې عددونه په رومي عدادو باندې واړوو او د لاندې عددونو د لاندې عددونه د رومي عدادو په شکل ولیکئ یو سلو پنځه څلوېښت دي دوه سوه شپږ پنځوس دي او دغه سینور هم اته سو څلور پنځوس او دوه زره شپږ سو اته اویا دي ځوابونه یې تاسې لاندې وینې چې مور تاسې ځوابونه هم لیکلي دي الف یو سلو پنځه څلوېښت مو څنګه لیکلي دي سی وی ایل مو لیکلي سی د سل په معنا دی وی د پنځه په معنا ایل د پنځوس په معنا موږ په لارښوونه کې وویل که چیرې د دوو غټو حروفو تر منځ کوچنی حرف راسي نو دا د کوچنی حرف اندازه یې پلا د شی حرف له اندازې څخه کموو تفریق حاصل یې د چپ لوري د حرف سره جمع کوو نو د پنځو څخه چې پنځه تفریق کړو پنځه څلوېښت پاتې دي پنځه څلوېښت د سی سره جمع کوو دا یو سلو پنځه څلوېښت بی ترازو بی کې دوه سوه شپږ پنځوس سي موږ ویلو چې یو حرف تر دوه ځلې پرې تر درې ځلې پرې اجازه لرو چې ولیکو نو د دوه سوه لپاره ځانګړې نښه یا سمبول نه وو موجود نو دوه ور مو سي ولیکل دا یې د دوه سوه په معنا 
د دوه وار سې څخه وروسته بیا مو ال لیکلې دا 250 او بیا مو پنځه لیکلې دي دا 250 یعنی وی خو پنځه ده او دا غز خو وروسته بیا یو لیکلې دا 250 ما مخکې د یادونه وکړه که چیرې په ترتیب سره د حروف داسې ولیکل چې کوچني کیږي قیمتونه نو ټول سره جمع کوو سی سی دواړه مساوي دي سره جمع کیږي دا 200 ور پسې له غز څخه کوچني حرف راغلی 50 دا هم سره جمع کیږي 2500 ور پسې له غز څخه هم کوچني حرف 15 راغلی دا 250 او ور پسې یو راغلی دا 250 راځو 2680 بیا هم د 2000 لپاره موږ کوم ځنګړي حرف نه لرو ول دوه وار ام لیکلې دوه وار ام د 2000 په معنی دی وروسته مو ډی لیکلې د 2002 د 2250 شیشل ور بنی زپا کو دای دوازر شپرسو اویا او پینزه هم نور بنی زپا کو دای دوازر شپرسو پینزه اویا دری وار مو آیلی کلی دی دای چم پر پینزه اویا زپا که دای هم آتا اویا یعنی هروب طول پا داست دو لکر سوی دی چی لغت سخه کچنی تا ترتیب سوی دی دو طول اندازه پا پر لپسی طول گیر بلا سر جمع کو داول کانون پر اساس پندی دوی ما بیرگی که بیا رومی عددون را کرسی دی ویتا پا عربی عددون رو بانده ولی که ایده غز موشت سعددون چه موشت کارو امومان ده پا عربی عددون سر هم مشهور دی ویلان جای رومی عددون موشت پا ساده عددون رو بانده آده و ال ام دی پر سر بانده اپاکی کر شده بیا سی اکس ور سر لکر سوی دی ده غز تا سی وینی تر داله پری چه اگه هم جوابونه هم پلانده توک بانده لکر سوی دی نو پا ده هلک قدرمون رو دیدون کو چی یوچه مزده کرده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته